doing good. I am Jaspal Singh. In today's session, we will be discussing about service or distribution reservoirs by a totally different method that is by visualization. These reservoirs you must have observed in your respective communities or localities. The main and the primary function of service reservoir or distribution reservoir is to meet our variable demand with a constant rate of supply from treatment plant. आज के सेशन में हम बात करेंगे सर्विस या डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वर्स की जो आपने अपने अपने शहरों में लोकेलिटीज में कम्युनिटीज में ऑब्जर्व कर रखे होंगे मेन और प्राइमरी फंक्शन सर्विस रिजर्वर का ये है कि ये हमारी कांस्टेंट सप्लाई को और डिमांड को कैसे मीट करता है टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट लेट अस सपोज दिस इज अवर रिजर्वर इन दिस रिजर्वर वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लांट एट अ कांस्टेंट रेट इस बात को समझने के लिए लेट सपोज ये हमारा रिजर्वर है जिसमें पानी सप्लाई हुआ ट्रीटमेंट प्लांट से कांस्टेंट रेट से सिंस रेट ऑफ सप्लाई इज कांस्टेंट इफ यू सी दिस ग्राफिकली वी ऑब्जर्व अ स्ट्रेट लाइन पैरल टू द एक्स एक्सिस क्योंकि पानी की रेट ऑफ सप्लाई कांस्टेंट है अगर इस चीज को हम ग्राफिकली एनालाइज करें हम एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो पैरल होती है एक्स एक्सिस से नाउ फ्रॉम द सेम रिजर्वर वाटर इज सेंट इन टू दम्युनिटी टू मीट अवर डिमांड विच इज वेरिएबल इसी रिजर्वर में से हम पानी को भेजते हैं शहर में हमारी डिमांड को मीट करने के लिए और वो डिमांड वेरिएबल होती है इफ यू चेक दिस वेरिएशन इन डिमांड इट इज मैक्सिम इन द मॉर्निंग इट फॉल्स इन दफ्टरनून एंड इट अगेन इंक्रीजेस इन द इवनिंग अगर हम इस डिमांड की वेरिएशन को ऑब्जर्व करें यह मैक्सिमम होती है सुबह कम हो जाती है दिन में और दोबारा बढ़ जाती है शाम Now the point is, where is the problem? The problem is that supply is constant, but demand is variable. So when this demand is more than supply, we are not able to meet this excess demand. And when this demand becomes less than the supply, the additional supply of water will get wasted out. अब सवाल ये है कि problem आती कहाँ पर है? Problem आती है कि supply constant है, but demand variable है. तो जिस समय पानी की demand supply से ज़्यादा हो जाती है, हम इस additional demand को meet नहीं कर पाएँ. और जिस समय डिमांड सप्लाई से कम होगी जो एडिशनल सप्लाई है पानी का वो वेस्ट हो जाएगा नाउ द पॉइंट इज हाउ टू कंपनसेट दिस वेरिएशन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड द आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज बैलेंसिंग और इक्वलाइजिंग स्टोरेज इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है बैलेंसिंग और इक्वलाइजिंग स्टोरेज में नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज बैलेंसिंग और इक्वलाइजिंग स्टोरेज इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड इन द रिजर्वर to balance or equalize the fluctuating demand against a constant supply balancing ya equalizing storage wo pani ki quantity hai jisko agar hum store karke rakhe reservoir mein ye hamari fluctuating demand ko meet karti hai against the constant rate of supply now the point is how to find it ab isko pata kaise kare there are several methods available to find balancing or equalizing storage like utilizing the hydrograph of inflow and outflow like एनालिटिकल ट्यूबिकल सोल्यूशन लाइक मास्कर मैथड इन टूडे सेशन विल बी टॉकिंग अबाउट मास्कर मैथड सो वॉट इज मास्कर अ मास्कर इज अ प्लॉट बिटवीन एक्यूमुलेटेड इनफ्लो इन अवर केस इट इज सप्लाई और आउटफ्लो इन अवर केस इट इज डिमांड वर्सेज टाइम सो दिस इज अवर मास्कर नो इफ यू स्टडी दिस मास्कर प्रॉपरली अवर रेट ऑफ सप्लाई वॉज कॉन्स्टेंट Since rate of supply was constant, accumulated supply will increase linearly with time. Since demand was variable, cumulative demand with respect to time is increasing but non-linearly. Now to understand this mass curve, I have divided the entire mass curve in four different regions, and significant points are being marked over it, from one to point five. And this analysis is being done. For 24 hours of that day, when fluctuation of supply and demand is maximum. इस बात को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक मास्क कर लिखा रखी है, जिसको चार रीजन्स पे डिवाइड कर रखा है और सिग्निफिकेंट पॉइंट्स भी मार्क किए हुए हैं इसके ऊपर, from point one to point five. और ये नेसेस हम उस दिन के लिए करते हैं, जब सप्लाई और डिमांड की फ्लक्शन मैक्सिमम होती है. So we start with this mask curve. Refer the situation between point one and point two. It can be seen very clearly that the slope of cumulative supply curve is more than the slope of cumulative demand curve. Now, slope of this curve indicate the rate 
एट विच वॉटर इज सप्लाइड और द रेट ऑफ डिमांड इट मीन बिटवीन पॉइंट वन एंड टू रेट ऑफ सप्लाई इज मोर देन रेट ऑफ डिमांड इफ रेट ऑफ सप्लाई इज मोर देन रेट ऑफ डिमांड वॉटर लेवल विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द रिजर्व वॉयर फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू इट कैन ऑल्सो बी सीन दैट बिटवीन वन एंड टू ऑर्डिनेट ऑफ क्यूरेटिव सप्लाई कर इज मोर देन ऑर्डिनेट ऑफ क्यूरेटिव डिमांड कर इट मीन्स देर विल ऑलवेज बी एक्यूमुलेशन इन दी रिजर्व वॉयर सिंस बियॉन्ड पॉइंट टू रेट ऑफ डिमांड इज बिकमिंग मोर देन रेट ऑफ सप्लाई वॉटर लेवल विल डिक्रीज Hence, accumulation will be maximum at point two. It means reservoir will be full at point two. The point is how to find this accumulation. This accumulation will be equal to difference of cumulative supply and cumulative demand. It means maximum accumulation, which is observed at point two, will be equal to difference of cumulative supply and cumulative demand. Let us suppose it comes out to be A. Because rate of supply, rate of demand, is more than point one or two. पानी का लेवल बढ़ता है रिजर्वर में टू पॉइंट तक इसका मतलब टू पॉइंट पे आके रिजर्वर फुल हो जाता है अब सवाल यह है कि कितना पानी एक्यूमुलेट हुआ रिजर्वर में दिस विल बी इक्वल टू ये बराबर होगा डिफरेंस ऑफ यूनिटिव सप्लाई एंड यूनिटिव डिमांड एट पॉइंट टू लेट सपोज इसकी वैल्यू ए निकल के आती है इट मीन मैक्सिम एक्यूमुलेशन एट पॉइंट टू इज इक्वल टू ए यूनिट नो बियॉन्ड पॉइंट टू रेट ऑफ डिमांड बिकम्स मोर देन रेट ऑफ सप्लाई रीजन बी स्लोप ऑफ क्यूनिटिव डिमांड कर इज मोर देन स्लोप ऑफ क्यूनिटिव सप्लाई कर इट मीन्स वॉटर लेवल स्टार्ट डिक्रीजिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट थ्री एट पॉइंट थ्री बोथ दी कर्व आर मीटिंग विद इच अदर थर्ड पॉइंट पे आके दोनों कर्व आपस में मिल रहे हैं इट मीन्स ऑर्डिनेट एंड एफिसा ऑफ बोथ दी कर्व एट पॉइंट थ्री विल बी सेम इट मीन्स एट पॉइंट थ्री क्यूनिटिव सप्लाई विल बी इक्वल टू क्यूनिटिव डिमांड इसका मतलब पॉइंट थ्री पे क्यूनिटिव सप्लाई क्यूनिटिव डिमांड के बराबर होगी इसका मतलब यह हुआ कि जितना भी पानी रिजर्वर में ट्रीटमेंट प्लांट से आया उतना ही पानी रिजर्वर से हमने भेज दिया कम्युनिटी के अंदर इट मीन्स वॉटर लेवल इन दी रिजर्वर विल बी सेम एज इट वॉज बिफोर दी स्टार्टिंग ऑफ दी एनालिसिस इसका मतलब थर्ड पॉइंट पे जितना भी पानी ट्रीटमेंट प्लांट से रिजर्वर में आया वो हमने शहर में सप्लाई कर दिया टू फुलफिल अवर डिमांड इट मीन्स वॉटर इन दिजर्वर एट पॉइंट थ्री विल बी सेम एज इट वॉज इन दार्टिंग ऑफ दिस विच वॉज लेट एस अपोज बी लीटर्स इसका मतलब थर्ड पॉइंट पे उतना ही पानी होगा रिजर्वर में जितना हमारे रियल्सिस की स्टार्टिंग में था दैट इज इक्वल टू बी लीटर्स इफ यू फर्दर रेफर दिस रियल्सिस बिटवीन पॉइंट थ्री एंड फोर स्टिल रेट ऑफ डिमांड इज मोर देन सप्लाई Rate of demand is more than rate of supply. Means water level will decrease from point three to point four. अभी भी अगर हम analysis को carry forward करें three or four point के बीच में rate of demand, rate of supply से ज़्यादा. इसका मतलब पानी का level अभी भी reservoir में decrease होगा from point three to point four. Beyond point four, rate of demand becomes less than rate of supply. It means water level will start increasing. Hence, water level in the reservoir will be minimum at point four. It means reservoir will be empty at point four. Now, again, if we refer this mass curve very carefully, between point one and three, cumulative supply is more than cumulative demand. It means there will always be accumulation in the reservoir. And beyond point three to point five, cumulative demand is more than cumulative supply. It means there will always be depletion in the reservoir. It means water level will always be less than B liters. Now the aim is to find this maximum depletion, which is observed at point four. Since accumulation was difference of cumulative supply and cumulative demand, here depletion is difference of cumulative demand and cumulative supply, and this depletion is maximum at point four. Let us suppose this depletion comes out to be B liters. It means at point four, B liters of the water will be drained from the reservoir. And reservoir will become empty. Beyond point four, rate of demand becomes less than rate of supply. Fourth point के बाद rate of demand, rate of supply से कम हो जाती है. इसका मतलब पानी का level बढ़ता है from point four to point five. Hence water level increases from point four to point five. And at point five, both the curves are meeting with each other. Fifth point पे दोनों curves आपस में मिल रही हैं. इसका मतलब in twenty four hours जितना भी पानी plant से reservoir में आया 
हमने शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमारी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हेंस इट पॉइंट 5 द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिजर्वायर विल बी सेम एज इट वाज इन द बिगनिंग ऑफ द रेसेस दैट इज इक्वल टू बी रिकॉर्ड सो इफ आई क्लब दिस एंटायर स्टोरी अगर मैं पूरी सर्वे को क्लब करूं फ्रॉम पॉइंट 1 टू 2 वाटर लेवल वाज इंक्रीजिंग फ्रॉम पॉइंट 2 टू 4 वाटर लेवल वाज डिक्रीजिंग From point four to five, again the water level starts increasing. Now, equalizing or balancing storage is the amount of water which is required to be stored in this reservoir to meet the variable demand with a constant supply, which comes out to be A plus B. So, balancing or equalizing storage is A plus B, where A is maximum accumulation, which is difference of cumulative supply and cumulative demand, and B is maximum depletion. Which is difference of cumulative demand and cumulative supply. So I hope you must have got the concept of this entire surface for distribution reservoir by visualizing it in the form of this graph. Thank you, everyone.